、えー、皆さんこんにちは、えー、溝口ですえっと今日会場にいらっしゃる方以外にですね、えー、インターネットの向こうで、えー、この放映を見ている方がいらっしゃいますでその方にまず<笑>ていうか皆さんにまず挨拶する前にっていうのも変なんですが、えー、ホームページのこの部分を見て、えー、参考資料というところを開けますと、えー、もう今日の資料を用意してありますでさらに先ほど、えー、他の先生方の発表を聞きながら、えー、今日のこれからのスライドもここに載せてありますので、えー、これとユーストリウムを両方見ながら、えー、私の話を聞いていただけるとあの参考になるかと思います、えー、それで私の今日の話ですけれども飯舘村の水田における農業土木的、えー、土壌除染の試みということでまた試みです、えー、試みということは、えー、まあやってるだけで、えー、学問的にまだ深いことは分かってませんけどもとにかく試してるっていうその報告をしたいと思いますで皆さんもすで、えー、にご存知の方がほとんどだと思うんですが、えー、国の除染法っていうのは農地除染法については3つの方法が、えー提案されています。一つは氷土剥ぎ取り、水による土壌攪拌除去、それから反転工というものです。この方法については、今年の8月に公式に農林水産省からこういった除染マニュアルの形で出ております。で現在、飯舘村ではこの方法に基づいよって、大掛かりな除染活動が行われているわけですけれども、えー、まあそれらの例えば氷土剥ぎ取りが効果的だといっても、えー、こういう黒いフレコンパックに詰められて、えー、山積みになっているこれはある休みの日に行ってこうやって測っちゃったんですけれども、えー、一体これはどこに行くんだろうという疑問があるかと思いますそれからもう一つの問題として、えー、今農水省が主にやっているのは大きな田んぼなんですねところがえー、飯舘村にある田んぼっていうのは、えー、山間部にあってその中山間地の田んぼをどうするのかそこについてはあまり、えーまあ、考慮といってはなんですけどもあんまり、えー、かあの対象としてない部分がちょっと見られますで、えー、そういう中山間地ですけれども、えー、なぜかそういう田んぼのが、えー、見事に、えー、こういうふうにですね耕されている一体誰だと。言うとこいつがイノシシなんですイノシシがですね鼻でもってぐにょぐにょぐにょっといって、まあ、きれいに田んぼをこう耕しちゃってそうすると一体こういう田んぼでどうやって除染するんだっていう具体的な問題がこう出てくるわけです。で今日私の発表はですね東京大学これは前回の第3回の時にもお話ししましたけども東京大学の農学生命科学研究科の溝口ですけれども。もう一つですね福島再生の会というボランティア組織最近 NPO 法人になりましたけどそこに私のグループがですね団体加入しましてで一緒にいろいろ試しているとでその報告をここでさせていただきますでこの会というのはですね大体今日も土曜日ですから皆さんその現地に集まってこんな感じで土曜日のお昼を一緒に食べながらですねあのどういう作業をやろうかという、えー、作戦会議をやってでそれに基づいて、えー、いろんなことを、えー、試していますでその試した、えー、去年の話ですけども例えば真冬に、えーまあ、話し合ってやってる時にそうだ糖度を剥ぎ取ればいいじゃないかと言って糖度をパカッとチョコレートみたいな糖度を剥ぎ取ると、えー、除染が簡単にできるっていうような方法も、えー、この話し合いの中から出てきた方法ですものです。でえー、その時にですね去年、えー、じゃあ埋めちゃえばいいと取った糖度は埋めちゃおうとでこういうシートに、えー、くるんで埋めればいいんだと埋めれば、えー、土そのものがきれいな土そのものが、えー、放射線を遮蔽してくれるからその方法でやろうという実験も、えー、昨年の冬にやっていますで、えっと、3回第3回の時もお話しましたけれどもこの除染の問題を考える上で一番大切なことは実は放射性セシウムが粘土に固定されるということなんです。で粘土に固定されるっていうことはどういうことなのかというと実は粘土表,粘土表面これはあの、まあ、特に粘土鉱物の表面っていうのは、えー、特にこの飯舘村に、えー、広く分布している雲母類の表面を、えー、科学的に見ると穴ぼこがいている。
その穴ぼこにセシウムがポコポコと落とし穴のように落とし込んで,でそれでなかなか抜けなくなっていく今どんどんこの、えー、過程がプロセスが進んでいるわけです。で先ほど根本先生の話の中で、えー、去年よりも今年の方があの稲の方に移行してないっていうのも私が考えるにこの、えー、プロセスが進んでるからだというふうに、えー、思っています。でえー、さらには、えー、第1回の報告会の時にありましたけども水田の,のこれは、えー、っと塩沢先生のデータですけれどもほとんど、えー、表面の5センチのところにセシウムが集中して、えー、蓄積されてるっていうデータがありますけれども、えー、いずれにしましても、えー、粘土に一度くっついてしまえば、えー、除染を考える上にこの粘土粒子とセシウムっていうのを一緒に考えればいいし粘土の移動に注意してやればいいし。除染の場合には粘土の除去を考えればいいと。下手にその穴ぼこに収まったこれを取る必要なんていうのは全くないわけです。ということで、この最近我々がやっている二つの項目についてここでお話したいと思います。一つは、素堀の排水口周辺土壌中の放射性セシウムの移動ということです。これはですね、先ほども言ったように、集めた土をどううすするんだっていう問題です山積みになって、えー、仮処分場仮仮処分場も決まってるのか決まってないかわからないような状態でどんどんこの、えー、バックパックだけが、えー、たくさん山積みにされているでそれをどうしたらいいかっていう一つの方法ですけれどもまず除染の方法として、えー、冬場に、えー、提案した糖度剥ぎ取り法っていうのは冬だからこそ意味があるそ他の時には使えないわけですね。ところが、えー、春先にですね、えー、っと福,島福島再生の会でこういう田車という,です、えー、田車という、えー、除草機を持ち出しまして表面の土を攪拌しそれを、えー、テニスコートのブラシで吐き出して、えー、みんなでこうやってよいしょよいしょとやって、えー、この除染をした前する前と後の、えー、放射線量をこう測ったわけですね。そうすると例えば除染前だとこんなにあったものが除染後にはこんなにきれいに落ちていてだいたい 80% 程度落ちるんだっていうのが、えー、この試みから分かった事実です。でまあそれをさらにそういうことをやったのがちょっと新聞に出たんですねニュースになったんです。そうしたらですね、えー、福島再生会の事務局の方に、えー、南相馬市の何十キロか離れた南相馬市の主婦からあの泥水はどこ行ったんだとうちの地下水は大丈夫なのかという当初があってこれは再生の会としては、えー、それを公表している手前ちゃんと大丈夫だっていう、えー、安全宣言をなんか出さないといけないということで、えー、実験をしました、まあ、どうなったかというとその泥水はですねしたといってもどうしたかというと溝を掘って、えー、別のちょっと隣の田んぼのところにさらに大きな溝を掘りましてそこに溜め込みましたで溜め込んで置いておきましたそれだけなんですで三ヶ月後の七月になってからそのここの溜め込んでいたところを見るとこういうふうに土にひびが入っているこのひびが入るっていうのは実は粘土の特徴でしてこれは粘土粘土が多いとカサカサになってひびができるんですでああなるほどこれは粘土がセシウムをくっつけた粘土がここに溜まってるなということで、えー、ここに穴を掘りました穴を掘って1センチごとに、えー、その、えー、セシウム濃度を分析した結果がこれです、えー、こういうふうに溝があって下に穴を掘って横にも穴を掘って1センチごとに取ってやると大体セシウムはですねせいぜい10センチぐらいのところまでしか行っていないで横の方向にも10センチぐらいまでしか行っていないその下にはほとんど行かないわけですでこれは何なのかっていうと実はですね、えー、先ほど根本先生が、えー、浮遊物質転落物質の話をしましたけれども土にはですね、えー、これは何かというとちょっとしたその主婦向けの、えー、安全宣言を出すための実験なんですがペットボトルに砂を入れてあります。で片方には、えー、普通の水道水を片方にはセシウム入りの泥水を流しましまたでその泥水を流すと一体何が起こるかといいますと、えー、こんな具合にですね今泥水
がきれいになっていくよ。これも YouTube に置いてあるんです。なぜかというと、これだと誰でもが見れるからです。今、泥水のところからポタポタポタと透明な水が落ちてきています。こんなふうにですね、えー、このようにですね、えー、泥,泥水っていうんですか、泥水は砂によってろ過されるわけです。で、砂によってろ過されるんですけども、さらに言えば普通の土はもっと砂よりも細かいですから、もっときれいにろ過されていく。でこれが実は先ほど、えー、この実験データでほとんどがろ過,過機能によってここに引っかかった理由なんですで。つまりここから何が言えるのかというと去年の冬場にはわからなかった心配だからここにベントナイトシートっていって漏れないシートを敷いてそこに糖度をセシウム入りの糖度を入れたんですが実はそんなこともする必要がなくて単に汚染土は素彫りの穴に埋めればよいということがこのろ過機能の実験から予想できることです。でもちろんこれは、えー、っと私はほぼ間違いないと確信してますけどまだ心配性の人がいるので、えー、さらに、えー、今、えー、いろんな計算機を使ってそう,らそういうことが起こらないんだということを、えー、研究しているところです。2つ目の話題です。2つ目の話題は水田淡水による放射線遮,遮蔽効果に関するものです。これは、えっと、農学生命科学研究科の中で、えー、私どものグループが別途作っている農業工学復興会員という、えーまあ、人々との人たちとの、えー、実験結果です。で原理はどうかというとこれはあの復興会議の、えー、リーダーの、えー、久保先生が、えー、提案しているものなんですが。えー水田にたった20センチでもいいから水を張るそうするとどうなるかというとここから出てきている放射線は上に行くとたった20センチのところしか通過しないんだけれども斜めに行けば、えー、長い距離水の中を通ることになります。でそうすると普通水田の人が歩いたりこう活動するのは水田のへりですから、えー、道路民家へ達する放射線は水田からのこの低角度の放射されるんでそれによって遮蔽が起こるだろうとで水深が浅くても土壌表面から水面までの距離は低角度の場合には長くなりますとこんなふうにだから効果があるはずだと,というこの仮説を、えー、実験しましたで実験方法はどういうことかっていうと、えー、まあ先ほどの塩澤先生のきれいな水田何もしてない水田だとこんなふうになるんだけどもイノシシだとこんなこれを混ぜちゃうわけです。だから上だけ取ってももう効果ないのでじゃあイノシシにやられた水田でこの実験をやろうということで実はこの水田にですね、えー、水を張って、えー、現地の農家の、えー、宗男さんと言ってるんですけどもあの白かきをしてもらいました。でさらにそこにですね、えー、このうちの学生が、まあ、背が届くぐらいの高さのところに放射線計を設置します。これを、えー、隅々に4箇所全部で5箇所にこういった形で放射線を放射線計を設置してさらにこの水田の水位を測るための水位計を設置しますでこの放射線の値とこの水位の値水位,水位変化を1時間ごとに測定しましたでそれが結果がこれですこれが青い方が水位の変化赤い方が放射線の変化ですこうやって見ると水位が落ちてくると放射線が上がっていく。まあ逆に言えば水位が高ければ、えー、放射線量は低くなっているっていうデータが得られています。でこれを、えー、水深と、えー、放射線量の関係で言うと見事なように、えー、その関係が出てくる。つまりえっ、ー、と先ほど、えー、おし話した、えー、クボ理論っていうんですかね、えー、遮蔽効果って水による水田淡水による遮蔽効果っていうのはこういうふうに。実験的に示されたわけですでここから言えることは何か、えー、ここから言えることは要するに水田に水をためておくだけで放射線は減衰できるそれからこれは大事なことなんですけど先,先ほどあの根本先生が、えー、の報告にもありましたように仮に稲がセシウムを吸収しないことさえ証明できれば要するに普通に水田を作ればいいんです。つまり水田を作ってるってことは、そこに水田に水があるわけですから
、それから水田の水、およびそれから稲の,稲の葉っぱとかなんかで放射線が減衰されて、活動範囲のところは、えー、道端とかなんかは、えー、放射線量が落ちるはずです。でもっと言うことは、水を貯めとけば雑草だとか野生動物の対策になるということです。水を貯めとけばイノシシも入ってきません。ということで、何のことはない。素晴らしい技術じゃないかと。でも考えてみると何にも新しいことないんですね。素晴らしい技術だと思いますね。水を貯めとけばいいっていうのは。ということで、えー、あのー、ま、まとめっていうのか、わた、早すぎますかね。<笑>まだ続きが実はおまけがありますから、まだいいです。で、えー、まとめっていうか、農地除染を考えるときに、えー、これは前の、えー、3回目のスライドにも今、あのー、発表会でも言いましたけれども、農学研究者に突きつけられた、突きつけられた最大の課題だと思うんですね、今のところ。広い農地をどうするのか。だけど、やっぱり現場を相手にしないことにはわからない。で、農学的発想っていうのを強調したいと思うんですが、やっぱり農家の知恵にいろんなヒントがあります。で、例えば自然の力を利用しようとかですね、高いお金をかけずに低コストでやろうと。もう本当に農家の知恵っていうのはすごいと思います。で、そういう人たちと一緒に、えー、研究者がやっていくかというのは非常に大切なことだと思います。で、我々私自身はですね、そのまあすごくかっこいい新しい技術っていうのもまあ使いたいところなんですが、でも基本はですね、農家自身が自分自身で工夫できるような技術っていうのをこう探していきたい。で、特に、えー、水と土のに関する基本法則に、えー、基づいてですね、その土地であるとか自然条件,条件にマッチしたような方法を作っていくのが、えー、実は大事なことなんではないかと。でそれが、えー、タイトルに入れた農業土木学的な、農業土木的な方法だというふうなことをここで主張したい。でまあ、まとめとしてはこれなんですが、実はこれだけじゃ多分足りないだろうということをおまけを用意しています。最近何やってるか。実はこれはもう現、本当は今日も、えっと、メンバーたちは、えー、現地で活動してます。で、えー、最近やってるのが、つい先週の土曜日、日曜日もやってたのは、もう雪も降り出してるんですが、こういうところで、えー、次なる作戦を、えー、実行中ですで。それは何かというと、まあ、マデイ候補って私は、えー、勝手に名付けてるんですが、そのマデイっていうのは、飯舘村の方言で、手間暇を惜しまず、丁寧に時間をかけて、えー、両手でこうすくい取るように、心を込めてという意味だそうです。で、そういうマデイ工法っていうのを今、えー、考えてます。もちろん農水省のやつはマデイでないとは言う,言う気はありませんけれども、実はこの方法は、農地に今日お話しした最初のやり方っていうのは、農地に穴を掘って、あ、ごめんなさい。今考えてる方法っていうのは、農地に穴を掘って、は、えー、剥ぎ取った汚染氷土をそこに埋めちゃおうと。で、考えてみると、これは、えー、農水省の言っている、氷土剥ぎ取りと反転鉱の組み合わせになるわけですね。反転鉱っていうのは、大きなトラクターに、こう、えー、機械をやって、ぐわーっていっぺんに、えー、上下入れ替えちゃうもんなんですが、ゆっくりと穴を掘って、そこに埋めましょうという方法です。で、まあ、そういう意味で、反転鉱よりはですね、丁寧に上下の土を入れ替えようということで、マディっていう言葉がぴったりだと私は思っています。で、そのやり方もいろいろもうあの編み出してるんですけど、これはもうめんどくさいので飛ばしますが、えー、まあこの際に、えー、先週も仕事をしてました。で、ここにあるのがですね、これもやっぱり、えー、農家の知恵なんですね。汚染土を入れた時にそれをどうやって固めるかっていうのは、棒で持ってこうやってみんなで酔いと負けと、土を固めるんです。で、これ歌いながら、やんないと辛いんですが、なぜか、あのーえー、老人と若者と一層になって共通にで、えー、出てくる歌は、もしもしカメよ、カメさんよでした。えー、なんかそれが一番、あのー、こうタイミング的にはいいみたいで。で、いずれにしろこうやってですね、汚染土を、えー、固めながら埋めていく。で、えー、もう一つ面白いのは、ここに暗居。これも、えー、古い、えー、農業の農業土木の知恵なんですが、暗渠を入れて藁で持って、えー、ここに置いて土をかぶせる。そうすると、上から来た水は、えー、この藁のところを通って、この素焼き、素焼きの管なんですけども、そこを通って水が、えー、ここから出てくるわけです。
そうしますと先ほど入れた、えー、汚染土のところに直接水が入ることなく、えー、きれいなきれいなっていうか汚染されてない水がここを通って出てきますから、えー、まあ南相馬市の主婦が心配しているようなですね、えー、固められた、えー、この汚染土が水にあまり触れることなく、えー、ここに、えー、封入されっぱなしになるとだろうと考えています。でさらにじゃあ念のためにということでそういう工事をしているわけですけれどもここの真ん中とその下に、えー、放射線計を入れてます。でこれを、えー、じ,じっとその、えー、じっとというかずっと今継続的にモニタリングして本当にこの影響がないのかどうかっていうのをチェックしてます。で、まあ、これを少なくとも何年もまあチェックして、30年チェックしてもせいぜい2分の1にしか落ちないんですけれども、でも、何か問題があればどっかに引っかかるはずで、それである程度大丈夫だということを確認した上で、この方法をもう少し展開できたらというようなことを考えています。で、えー、これ、そろそろ終わりです。<笑>で、えー、っと、この仕事っていうのは、えー、まあ、飯舘村の農業委員会の、まあ、特に、えー、そこの、えー、農地を提供してくださっている菅野宗男さんのおかげもあるし、それから、一緒に働いて、一緒にこう活動してくださっている、えー、福島再生会のメンバーの仕事で、えー、もあります。それから、東京大学の福島復興農業工学会議っていう、えー農学生メーカー研究家内のグループ。それから実は今日同時に別のシンポジウムをやってるんですが、明治大学のグループもいろんな意味でサポートしてくれてます。それからもちろん東京大学の救援復興支援室、それから農学生メーカー研究家。で、もう一つですね、つい最近ですけど、サークルまでいっていうサークルがですね、農学部、教職員サークル。という形でできましたでこれはどういうものかというと福島の飯舘村に行,くだ行って、えー、なんかやるだけが、えー、支援じゃないと自分たちで東京にいながらにしてできる支援をは何かっていうのを探そうじゃないかということで、えー、ついこの23週間前にでき,できたサークルです、まあ、いずれにしましても、えー、こういった形で、えー、老若男女地域組織を超えて共に働いているっていうこ,のこれを続けていくことがある意味本当の意味でのですね復興支援につながっていくんではないかと思いますぜひあのこの会場の皆様の中でもこのサークルに関心のある方あるいはその,その外でも福島再生会として入っても結構ですし共にみんなが同じあの共通の目標にでやっていくことが一番大事なことだと思いますので。えー、よろしくあのご支援というか一緒にやりましょうということで、えー、わ私の,あのお話を終わりたいと思います、えー、ご発表ありがとうございましたいくつかご質問が来ております、えー、とあのまず最初の方ですが汚染土壌を穴を掘って埋めるという、まあ、それだけではそれだけとおっしゃってましたけれどもこれは非常にその地権者の方とか村の同意を得るのは大変だったんじゃないかと。思ういうご意見があるんですが、そのあたりいかがでしたでしょうか。全くあのそんな問題ございません。これこの試験者というのか、そもそも本人がやってくれと、自分の田んぼをこのまま放っておいても何もできない、何もしてくれないぐらいだ自分でやりたいと、じゃあうちの田んぼを使ってやってくれと言われました。でおそらくですね、あの自分の土地の中で自分の責任で持ってやるんであれば、これは。全然誰にもこう文句言われる筋合いも本当はないはずですよね。ところが、まああんまりちょっと大きな声で言ってますね。<笑>言えないですけど、国が全部やるからって言って、その地権者に、えー、指一本触れるなっつって入れさせない方がよっぽど僕は酷だと思う。もう本当にあそこで農業を復興したい、やりたいっていう人にとってみれば自分でできることは何でも自分でやりたくてしょうがないのに、やるなっていうふうに待ったをかける方が、僕はなんか無言ような気がしてでそういう意味で、えー、こう自分たちでできる方法でそれをやることでやっても大丈夫なんだっていうその安全性を確認するような実験をここでさせていただいておりますその自分たちでやれる技術ということで、まあ、一見プリミティブに場合によっては当たり前のように見える技術ですけど、まあ、まずはやってみるということが大事だということで,でそれはここでまずはやってみてそ,それで安全だ大丈夫だっていうことを確認した上でえっと、そういう方法をも,うもっとその国にも認めてもらえる形でどんどん言っていきたいと思っています。
、あの先ほどのそのろ過の実験がありましたけれども。あれのその通った水の方には、こちら先生はどれぐらいの濃度で移行していますでしょうか。はい、あ、大変いい質問です。で、実はですね、あのー、それやって、ええー、田野井さんに頼んで測ってもらったんです。で、現時点では、ほんのちょっとだ検出されてます。で、それはなぜかというと、三回ほどですね、こういうふうな、えー、ところに、えー、入れて。コップに三回こうやったんですね。で、その三回分とも全部、いっぺんに取って測ってしまったんです。で、原理的には、一回目の時には。えー、っと砂の目は粗いので1回目に出てきてるはずですですからそれは実験としてですね1回目2回目3回目と分けて分析すべきだと思って実は明日また行ってやろうかなとか<笑>と考えてるところででも原理的にはですねさっき言いましたように景気ろ過って言いまして上に溜まった泥がさらに細かいもんですからそこでろ過されていくんでおそらく、あのー、最初だけの問題です。ですから実際の現場では砂ではなくて、えー、と普通の土ですからもっと効果は上がるはずですでそれは実験的にも,もうちょっと、あのー、突っ込む予定です、はい、あの遮蔽効果の方なんですけれども水を張ることによってあのセシウムはポケットに入るああいう土壌物理学的なことは何か影響を受けたりはするんでしょうか、えー、っとむしろ、あのー、水を張って白かきをすることが僕は大事だと思ってます。特にイノシシでやられててしまっった、えー、っと田んぼっていうのはもともともう表面の5センチなんてどこだか分からなくなってるわけですから水を張って何度も何度も白かきをしてその粘土とセシウムの接触確率を増やしてやるやればやるほど僕は粘,あの粘土の表面の穴ぼこにですねセシウムがくっついていくのでやればやるほど早くあの自由なセシウムっていうのをなくすことができると考えてます。そのの機能でで粘土粒子がが非常にキャッチできるという話なんですが一方で粘土粒子は乾燥するとひびが入るということがあってで先ほどの稲の話などもその稲がそのひびが入ることによってそこからろ過機能を通らずに稲が吸収するリスクというのがあるような気もするんです、えっと、それは心配ないです。というのは、ね、粘土がひびが入るのはその粘土粒子上から来た粘土粒子が乾いたことによるひびであってもともとあった下のところまでひびが入るわけではないんです。でむしろもともとあった土のところにはあのさっきも言いましたけど景気ろ過みたいに。先に薄い膜ができますからそこ,でそこのところに大きなひびが入ることは多分ないと思います。で、まあ、自,虐自虐ネタで申し訳ないんですけども皆さんあのシャワーとかなんか浴びるときにあのフィルターがございますよね。で普通にシャワーを浴びてると普通はダーッと水が流れますけど私のように抜け毛の多いやつはですねいつの間にかあそこにこう髪の毛が溜まっていてそのうち水が溜まっていくああいうことが土の中で起こる。あすいませんなんか<笑>そういうことで、あのー、そういうふうな景気ろ過の効果がありますから、おそらく、えっと、ひびが入るといっても、ごく表面っていうのか、その粘土,粘土分だけが溜まったところだけだと思います。なるほど。あの最後に、その、えっ、ー、と、水田の下の土壌はきれいで、上の土壌が汚染されていると。反転工のような形で、大幅に入れ替えて作付けするとか、まあ、そのような試みっていうのはされる予定はありますでしょうか。えっと、反転工そのものはだから、えまあ、簡単にできるということで、えー、農水省の中でも推奨されてるんですけれども、えー、反転工をやることによって、作土層、本来その有機物とかですね、あの先真鍋先生があの、えー、有機物肥料の話をしてましたけれども、作物ができるっていうのは、有機物があるから、えー、であって、それをむやみやたらと反転させ、全部反転してしまうと、また一から作らないといけないんですね。だから本当はできるだけ薄い汚れてるところだけを埋め込むのがいいんだけれどもあの反転工ではそれは不可能です。でそれでマデイという<笑>マデイ候補というかマデイ反転工みたいなことを考えていく必要があるんじゃないかな,なるほどと思ってるわけです。それで今日ご興味ある方はぜひ先生にアクセスしていただければ一緒にやっていきましょうという、はい、今日の趣旨でございますね。はい、はい、先生ありがとうございました。どうもありがとうございました。